good morning my name is meenu and welcome to this class on phrase structure grammar which we fondly call psg so psg we already learned about ic analysis now ic analysis is typically analytic so this uh, we act, we learned about uh, uh, certain problems and limitations with ic analysis so we wanted a sophisticated model of grammar than ic analysis now ic analysis typically meant uh, the the principle was uh, uh, cutting a sentence into two immediate constituent parts and then cutting it further until you get the smallest meaningful units now when we do that if we label uh, the ics it's called traditional parsing as you can see on the screen ic analysis with labels is called traditional parsing and both ic analysis and parsing both can be referred to as phrase structure grammars uh, so phrase structure grammar mainly uh, this is a kind of grammar which is designed to answer uh, two major questions uh, the questions are what are the constituents of a sentence and how are they organized and this kind of uh, grammar was developed by noam chomsky in his seminal book syntactic structures uh, how phrase structure grammar operates that's what we have to learn next so he devised a set of rules these are these are rewrite rules now rewrite rules are something in which you substitute the left side of the equation with the right side of the equation you will understand when you see it so rewrite rules these set of rewrite rules he called it ps rules now rewrite rules as i mentioned these are basically a set of directions and you expand the components of the on the left of the arrow with the components of on the right of the arrow so that's what happens in psg2 you use a set of ps rules to expand so let's look at some important phrase structure rules ps rules or rewrite rules the major ps rules we use are these three s is equal to np plus vp sentence is equal to noun phrase plus verb phrase and when we come to noun phrase noun phrase is expanded as determiner plus noun and verb phrase is expanded as verb plus noun phrase now there can be certain changes in this we'll come into detail regarding these so these are the three main principles s is equal to np plus vp np is equal to determiner plus noun vp is equal to verb plus noun phrase let's look at some important terms in uh, psg first of all nodes nodes are any components that can be further expanded or rewritten for example s is a node because it can be expanded as np plus vp np is again a node because it is composed of determiner and noun let's move on to the next term it is string so we can use a rewrite rules a uh, sentence um, you know you can use the rewrite rules um, and you can actually rewrite a sentence in terms of words and morphemes so in ic analysis what we did was we uh, made use of a tree diagram and uh, we just uh, you know, did binary segmentation and everything ഒരു ട്രീ ഡയഗ്രാമിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു സെൻറ്റൻസിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് ഒക്കെ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ആൻഡ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഐ സി അനാലിസിസ് ആൻഡ് പി എസ് ജി ഇസ് ദാറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ട്രീ ഡയഗ്രാം യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഈ കോമ്പണൻസിനെ എല്ലാം നമ്മൾ ലീനിയർ ഓർഗനൈസേഷൻ ചെയ്യും അതായത് ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൽ ഒരു ലൈനിൽ എഴുതും ആൻഡ് ദിസ് ലീനിയർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇസ് കോൾഡ് എ സ്ട്രിങ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഹിയർ s is equal to np plus vp this is a string s is equal to np and nammal veendum expand edu determiner plus noun plus vp this is a, another string a second string and moving on to the third string s is equal to determiner plus noun plus vp and nammal expand edu v plus np and finally last string അതിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു എസ് എസ് ഇക്വൽ ടു ഡിറ്റർമിന പ്ലസ് നൗൺ പ്ലസ് വേർബ് പ്ലസ് ഡിറ്റർമിന പ്ലസ് നൗൺ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി എക്സ
ini ini nodes orang dah nene expand dia no rewrite dia no, nama kita patah nila. So this is string. So we have covered two important terms, nodes and spring. String, sorry. Nodes ni orang ember teka any component that can be rewritten or further expanded. String ni orang ember linear organisation of components in a sentence. It's called a string. And moving on to the third important term, terminal string. Terminal string itu mana? Nampol kajian example la pernah. Eighto last string kanu. Determiner plus noun plus verb plus determiner plus noun. So we said that it cannot be further expanded. So when you reach that stage, this final string beyond which the symbols do not take us, it cannot be expanded further. This stage is called a terminal string. So at this stage, what we do is we apply morphophonemic rules and replace all these symbols with morphemes or words. We'll come to all that in the last slide. So terminal string, in general, it just means the last string. We cannot expand further. And the next important term is phrase marker or P marker. So, nampol ur stringi lana PSG erdun dah nampar. And if you represent the structure of this string using a tree diagram, it's called a P marker. So this example I have shown here on the slide, this is a phrase marker or a P marker. So basically, what you are doing is you are graphically representing the string using a tree diagram or some other version of it. Okay. The next term, next important terms are branching node and non-branching node. So, we have node and node. Node and node are now, we have to expand the end button in the name. We have to node and node. Expand or rewrite. So, we have to write the end of the constituent in the name. We have to node and node. There are two types of nodes. Branching node and non-branching node. Now, branching node and node are the same as the same. There will be a branch. It will split into or expand into more than one. For example, this uh, tree diagram S is a branching node because it expands into two noun and verb phrase. Verb phrase is a branching node because it expands into uh, verb and noun phrase. Again, NP is a branching node because it is divided into determiner and noun. Now, non branching node is uh, any node which does not have a branch. It's called non-branching. So, we will have other examples of noun, verb, determiner and this noun. These are non-branching nodes. So, we have covered the important terms in PSG, nodes, string, terminal string, phrase marker or P marker, branching node and non-branching node. Let's move on now. We have to learn about, learn uh, in detail about noun phrase and verb phrase. First of all, noun phrase in a petty number. So, noun phrase in itself, we just generally said that it's determiner plus noun. But it can have more than that possibility, uh, more than that one possibility. As you know, English language is very creative. So, uh, noun phrase no anna, eppadum determiner plus noun thane avanam nila. It can have different possibilities. So, adhane different possibilities anna, nammal inni padikyaan boonna, constituents of noun phrase. Now, this is very important. This is often asked in uh, competitive exams and all. Um, so, first possibility is, noun phrase can be a simple noun. Example, John is lazy or he might sing. Eppadum noun phrase anna, John. And John is a noun. So, as simple as that, noun phrase can be a noun. Next, Karch important title noun phrase can be determiner plus noun. Noun phrase can be determiner plus noun. But noun, okay, noun angana nikate, but determiner in the barayana it can have many possibilities. So I have uh, lined up like uh, seven possibilities of a determiner. Determiner, eight that are determiners in a line up a First is a determiner can be a restrictor. Words like especially, only, 
ഓൺലി ഓൺലി ദ ബോയ്സ് എന്ന് പറയില്ലേ മിയർലി ടു പീപ്പിൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ബോയ്സ് ഷോഡ് അപ്പ് അപ്പം ദിസ് ഇസ് എ റെസ്ട്രിക്റ്റ് വേർഡിൻ്റെ മീനിങ്ങിനെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കുറച്ചും കൂടെ ദെൻ പ്രീ ഡിറ്റർമിന ആസ് എ വേർഡ് സജസ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ എ ഡിറ്റർമിന ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹാഫ് ഡബിൾ ബോത്ത് ലൈക്ക് ഹാഫ് ദ പീപ്പിൾ ഹാഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് ഡബിൾ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് സംതിങ് ഓക്കെ ദെൻ കംസ് ഡിറ്റർമിന ആൻഡ് ഡിറ്റർമിന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീസ് വേർഡ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ആർട്ടിക്കിൾസ് എ ആൻഡ് ദ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റസ് ദിസ് ദാറ്റ് ദീസ് ദോസ് ആൻഡ് പൊസസിവ്സ് ലൈക്ക് മൈ ഹിസ് ഓൺ ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ മെൻഷനിങ് സം പ്രോപ്പർ നെയിം ലൈക്ക് റാംസ് അപ്പോസ്ട്രോഫിയസ് സൊ ദാറ്റ് ഓൾ കംസ് അണ്ട് ഡിറ്റർമിനസ് ഇപ്പൊ ഡിറ്റർമിനസ് ക്യാൻ ബി ആർട്ടിക്കിൾസ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റസ് ആൻഡ് ഓർ പൊസസിവ് and then the fourth category is ordinals ordinals are words like first third last next angane order number kaanikkuna oru karyana order kaanikkuna oru word aanu ordinals then fifth category is quantifiers quantity kaanikkuna words aanu words like many several few less adukku varu then the sixth category is adjective phrase adjective phrase no right can be an adjective or an intensifier like good tall like the tall boy the good student angane ka varna so it can be an adjective or an intensifier or it can be um like um oru adjective phrase nu parayum like very good nu parayum bethe ek oru adjective phrase a very good and then it can be uh, like a, an adjective like good looking or a compound adjective i am good looking and the other adjective up then final category of determinant is a classifier classifier nu parayumba it's not a mere college it is a city college and it's not a mere purse it is a leather purse and this is not any ordinary dress this is a summer dress so you are arranging things in a certain class angane ulla words ne aanu nammal classifiers ennu parayunnu so second possibility is noun phrase can be determiner plus noun but determiner can be restrictor predeterminer determiner ordinal quantifier adjective phrase or classifier so hence if you use the ps rules we can rewrite it as the second possibility of noun phrase as noun phrase can be restrictor plus predeterminer plus determiner plus ordinal plus quantifier plus adjective phrase plus classifier plus noun so we got two possibilities of noun phrase now noun phrase can be just a noun or noun phrase can be determiner plus noun let's move on to the fourth possibility of a noun phrase so a noun phrase can be np plus prepositional phrase now prepositional phrase is any phrase that begins with a preposition appo np nu parayumbodhekku noun phrase and a prepositional phrase like the man of the match the man of the match nu parayumbam adile np ennu parayunnathu the man of the match is the prepositional phrase because it begins with the preposition of so np can be np plus prepositional phrase adubole ne there is another example the rebellion of the people again the rebellion is the noun phrase and of the people is a prepositional phrase because it begins with the preposition of so that is the third possibility of np np can be np plus prepositional phrase ipo moonu possibilities ai noun phrase can be just a noun noun phrase can be determiner plus noun noun phrase can be np plus prepositional phrase let's move on to the last possibility of an np i hope so no not the last one it's a fourth one np is equal to np plus relative clause now what is a relative clause a relative clause nu parayna clause in it has an adjectival function it functions like an adjective it modifies the noun phrase in front of it 
it adds an, an information about the noun in consideration. For example, the man who painted the last leaf. Here, noun phrase is the man. This man is additional information about who painted the last leaf. He is the person who painted the last leaf. So, this is called a relative clause. It functions as an adjective. It modifies the NP. And again, another example is the boy who won the prize. The boy is the noun phrase. Who won the prize is the relative clause. For now, the possibilities I noun phrase can be a noun. Noun phrase can be determiner plus noun. Noun phrase can be NP plus prepositional phrase. Noun phrase can be NP plus relative clause. And fifth possibility, noun phrase can be a complement clause. Noun a complement clause no it functions as an NP. Uh, 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 relative clause difference Relative clause modifies an NP. Whereas complement clause functions as an NP. For example, that he is generous is known to all. This is sentence. This is NP and the verb starting the is an verb. But is in a noun phrase is NP. That he is generous. So that is a compliment clause. We get some information about the guy in question. That he is generous. So that is a compliment clause. It functions as an NP. Again, sixth possibility. NP can be determiner followed by a compound noun. For example, the blackboard. The blackboard is a compound noun. Again, my mother-in-law. Mother-in-law is a compound noun. So, our possibilities are NP. NP can be just a noun. NP can be a determiner plus noun. NP can be NP plus prepositional phrase. Example, man of the match. NP can be NP plus relative clause. Example, the man who painted the last leaf. NP can be a complement clause. For example, that he is generous is known to all. NP can be determinant plus compound noun. My mother-in-law. So these are the six possibilities or constituents of a noun phrase. So this is a very important uh, portion. Let's move on to the components of a verb phrase. Okay. Okay, just like noun phrase, um, verb phrase no remember, verb phrase immediately follows the noun phrase in a sentence. A verb phrase in a variants occur now. It could be various. Like, for example, a verb phrase can be auxiliary plus main verb. So, what is an auxiliary? Auxiliary is usually known as a helping verb. It is usually followed by a main verb. For example, e sentence no They sing. Again, we namla uh, PSG PS rules apply in the S is equal to NP plus VP. S is equal to NP namla substitute in NP is they. So noun plus VP. Then S is equal to N other than noun. Then VP namla expand in auxiliary plus main verb. P would auxiliary in the name of the sing matra. Now, sing in the name of the tense. It is present tense. So, here auxiliary is the tense present and main verb is sing and noun is they. Now, noun plus auxiliary that is the tense present plus main verb. Main verb is sing. We will deal with the PSG. We will deal with an example. Um, in the final slide again uh, so we discussed that VP can be auxiliary plus main verb as simple as that but the problem is this auxiliary is a little problematic it can have variance auxiliary could mean a lot of items so let's deal with what auxiliary can be but last time we discuss the sentence answer auxiliary can be just the tense present or Past because English doesn't have future tense anyway. So they sing. They plus sing. But they namal noke nila. Noun phrase namal karinu. Okay. They plus present 
അതായത് ടെൻസ് പ്രസന്റ് പ്ലസ് സിങ് ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓക്സില്ലറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടെൻസ് ആണ് പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ് സോ ഓക്സില്ലറി ക്യാൻ ബി ടെൻസ് അപ്പൊ ദേ സിങ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും ദേ പ്ലസ് പ്രസന്റ് പ്ലസ് സിങ് അതായത് നമ്മൾ പി എസ് ജിയിൽ എഴുതുവാണെങ്കിൽ നൗൺ പ്ലസ് ഓക്സില്ലറി ബ്രാക്കറ്റിൽ ടെൻസ് പ്ലസ് മെയിൻ വേബ് സിങ് ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ സെക്കൻഡ് പോസിബിലിറ്റി ഓക്സില്ലറി ക്യാൻ ബി ടെൻസ് പ്ലസ് മോഡൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദേ ക്യാൻ സിങ് സോ ഈ ക്യാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ആണ് മോഡൽ ഓക്സിലിയറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അഗെയിൻ വി ക്യാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻഡു ദേ പ്ലസ് ക്യാൻ സിങ് അപ്പൊ ഈ ക്യാൻ സിങ് ആണ് നമുക്കിനി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി ദേ മാറ്റി വെക്കാം ക്യാൻ സിങ് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിനെ നമ്മൾ ആദ്യം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം ക്യാൻ സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ് സോ വി സെപ്പറേറ്റഡ് ദ ടെൻസ് ഇനി അവിടെ ബാക്കിയുള്ളത് ക്യാൻ ക്യാൻ ഇസ് ദ മോഡൽ ആൻഡ് ദ മെയിൻ വേബ് സിങ് ഇത് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ദേ പ്ലസ് പ്രസന്റ് ടെൻസ് പ്ലസ് ക്യാൻ മോഡൽ പ്ലസ് സിങ് വേബ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് പോസിബിലിറ്റി ഈസ് ഓക്സിലിയറി ക്യാൻ ബി ടെൻസ് പ്ലസ് മോഡൽ തേർഡ് പോസിബിലിറ്റി ഈസ് ഓക്സിലിയറി ക്യാൻ ബി ടെൻസ് പ്ലസ് പെർഫെക്റ്റീവ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ദേ ഹാവ് സങ് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ദേ പ്ലസ് ഹാവ് സങ് അപ്പൊ ഹാവ് സങ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ ടെൻസ് പ്ലസ് പെർഫെക്റ്റീവ് ഇനി ഒരു ടിപ്പ് തരാം പെർഫെക്റ്റീവ് എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ഫ്രൈസ് സ്ട്രക്ചർ ഗ്രാമറിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഹാവ് പ്ലസ് ഇ എൻ എന്നാണ് പെർഫെക്റ്റീവ് ഇസ് ഹാവ് പ്ലസ് ഇ എൻ സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി വിൽ സെപ്പറേറ്റ് ദ ടെൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എല്ലാ വേർബ് ഫ്രൈസിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ടെൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഓക്സിലറി ഓക്സിലറിയിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ടെൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ അഗൈൻ ഹാവ് സങ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസന്റ് ആണ് നമ്മളത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹാവ് പ്ലസ് ഇ എൻ അത് എഴുതി പിന്നെ നമ്മൾ മെയിൻ വേബിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി അപ്പോൾ പ്രസന്റ് പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഓഫ് ഹാവ് ഇസ് ഹാവ് ഇ എൻ പ്ലസ് സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിങ് സാൻ സങ് ഇ എൻ എന്ന് പറയുന്ന യൂസ് ഇവർ മീൻ ചെയ്യുന്നത് പാസ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇ എൻ പ്ലസ് സിങ് ദേ ഹാവ് സം സോ ഐ ഹോപ്പ് ദറ്റ് യു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ജസ്റ്റ് ട്രൈ ആൻഡ് ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് ലിസൺ ടു ഇറ്റ് വാൻസ് മോർ ഓക്കെ ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് പോസിബിലിറ്റി ഈസ് ഓക്സിലിയറി ക്യാൻ ബി ടെൻസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രസീവ് So, I gave you a tip here saying that perfective കാണുമ്പത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഹാവ് പ്ലസ് ഇ എൻ എന്ന് എഴുതണം അതുപോലെ പ്രോഗ്രസീവ് എവിടെ കണ്ടാലും നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ബി ഇ സോറി ബി പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ബി പ്ലസ് ഐ എൻ ജി അങ്ങനെ എഴുതണം പ്രോഗ്രസീവ് കാണുമ്പത്തേക്ക് സോ ദേ ആർ സിംഗിങ് അതിൽ നമ്മൾ ദേനെ അങ്ങ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു ആർ സിംഗിങ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താ ടെൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക ആർ സിംഗിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻസ് ഇസ് പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ ഐ ഗേവ് യു ദാറ്റ് ടിപ്പ് ഐ എൻ ജി വരുന്ന പ്രോഗ്രസീവ് കാണുന്ന എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ ബി പ്ലസ് ഐ എൻ ജി എന്ന് എഴുതണം അത് കഴിഞ്ഞ് മെയിൻ വേബിനെ അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കും ടെൻസ് പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഓഫ് ബി എന്താ ഇസും ആറുമാണ് പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഓഫ് ബി അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കണം ദേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേ ഇസ് വരില്ല അപ്പൊ ദേ ആർ then we come to this ing plus sing singing they are singing so it's actually pretty simple if you can uh, rack your brain a little <laughs> around this i'm sorry this has to be this way okay and then fifth possibility is auxiliary can be tense plus modal plus perfective for example things are getting a little more complicated now they could have sung but they namla adime separate cheyidu could have sung could have sung again first thing we have to do is you have to separate the tense could have sung nu parayumba tense is past appo past aadhyame maati eludanam pinne second thing we can separate is a modal could nu parayumbothekka a modal it is can okay adu adu eludha adhyam k 
സ്കാൻ ബ്രാക്കറ്റിൽ നമ്മൾ മോഡൽ എന്ന് എഴുതി പിന്നെ പെർഫെക്റ്റീവ് കാണുമ്പോൾ എന്ത് എഴുതണം എന്നാണ് ഞാൻ ടിപ്പ് തന്നത് ഹാവ് പ്ലസ് ഇ എൻ അത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് എഴുതി അതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റീവ് എന്നൊക്കെ എഴുതി അതെങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളത് മെയിൻ വേബ് മാത്രം സിങ് ഇനി ഈ സെൻറ്റൻസ് ഈ സ്ട്രിങ് ഒന്ന് നോക്കുക പാസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാൻ ഗുഡ് ഹാവ് അവിടെ അങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ ഇ എൻ പ്ലസ് സിങ് സിങ്ങിൻ്റെ പാസ് പാർട്ടി പ്രിൻസിപ്പിൾ സങ് ഓക്കെ ദേ പാസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാൻ ഗുഡ് ഹാവ് സങ് ദേ ഗുഡ് ഹാവ് സങ് അപ്പോൾ സോ വളരെ ഈസിലി നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആദ്യം നമ്മൾ ടെൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ മോഡൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം മോഡൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കുഡാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ബട്ട് കുഡ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി സെപ്പറേറ്റഡ് പാസ് ടെൻസ് അപ്പോൾ കുഡിൻ്റെ മെയിൻ ഫോം ക്യാൻ അത് എഴുതാം പിന്നെ മോഡൽ സോറി പെർഫെക്റ്റീവ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് ഹാവ് പ്ലസ് ഇ എൻ ആഡ് ചെയ്യാം ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് മെയിൻ വേബ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫിഫ്ത് പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഓക്സിലറി ടെൻസ് പ്ലസ് മോഡൽ പ്ലസ് പെർഫെക്റ്റീവ് അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഓൺ ടു ദ സിക്സ്ത് പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഓക്സിലറി ഓക്സിലറി കുഡ് ബി ടെൻസ് പ്ലസ് പെർഫെക്റ്റീവ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രസീവ് എക്സാമ്പിൾ ദേ ഹാവ് ബീൻ സിംഗിങ് ഓക്കെ വി സെപ്പറേറ്റഡ് ദേ ഹാവ് ബീൻ സിംഗിങ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഹാവ് ബീൻ സിംഗിങ് അഗെയിൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യമേ ടെൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക ടെൻസ് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ഇപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ഇനി നമുക്കിവിടെ പെർഫെക്റ്റീവ് ആണ് വരുന്നത് പെർഫെക്റ്റീവ് വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചെയ്യാനുള്ളത് ഹാവ് പ്ലസ് ഇ എൻ ബ്രാക്കറ്റിൽ പെർഫെക്റ്റീവ് എന്നൊക്കെ എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രോഗ്രസീവ് പ്രോഗ്രസീവ് കാണുമ്പോൾ എപ്പോഴും ബി പ്ലസ് ഐ എൻ ജി അത് എഴുതണം അതും നമ്മൾ ടിപ്പ് വന്നു എൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ പ്രോഗ്രസീവ് നേതാ ഇനി ബാക്കി വരുന്നത് മെയിൻ വേബ് സിങ് മാത്രമാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്നും നോക്കാം ദേ ഇനി പ്രസൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് അവിടെ പ്രസൻറ്റ് ഓഫ് ഹാവ് പ്രസൻറ്റ് ഓഫ് ഹാവ് ഇസ് ഹാവ് ഹാസ് ഉണ്ട് ഹാവ് ഉണ്ട് ബട്ട് ഇവിടെ ദേ വരുന്നത് കൊണ്ട് പ്ലൂറൽ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹാവ് ഇട്ടു ഇനി ഇ എൻ പ്ലസ് ബി ബിൻ ഇ എൻ പ്ലസ് ബി ബി ഇ ഇ എൻ ബിൻ പിന്നെ ഐ എൻ ജി പ്ലസ് സിങ് സിങ്ങിങ് ഉണ്ടോ എല്ലാത്തിനും പേരുണ്ട് ഹാവ് പ്ലസ് പ്രസൻറ്റ് ഓഫ് ഹാവ് ഇസ് ഹാവ് ബി പ്ലസ് ഇ എൻ ബിൻ സിങ് പ്ലസ് ഐ എൻ ജി സിങ്ങിങ് ദേ ഹാവ് ബിൻ സിങ്ങിങ് ഓക്കെ ഫൈനലി വി ഗോ ടു ദ ലാസ്റ്റ് പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് എൻ ഓക്സിലറി ഓക്സിലറി ക്യാൻ ബി ഓൾ ദീസ് ഐറ്റംസ് ടുഗെദർ ടെൻസ് പ്ലസ് മോഡൽ പ്ലസ് പെർഫെക്റ്റീവ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രസീവ് എക്സാമ്പിൾ ദേ കുഡ് ഹാവ് ബിൻ സിങ്ങിങ് ഇപ്പൊ കുഡ് ഹാവ് ബിൻ സിങ്ങിങ് ആണ് നമ്മുടെ വില അപ്പൊ ആദ്യമേ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ടെൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക കുഡ് വന്നതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മോഡലിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക മോഡൽ ഇസ് ക്യാൻ ദെൻ വി ഹാവ് എ പെർഫെക്റ്റീവ് പെർഫെക്റ്റീവ് വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഹാവ് പ്ലസ് ഇ എൻ ദെൻ വി ഹാവ് എ പ്രോഗ്രസീവ് ഹാവ് പ്രോഗ്രസീവ് വരുമ്പോൾ ബി പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഫൈനലി മെയിൻ വേബ് സിങ് okay let's move uh, let's look at how this is working out okay past of can is good have angana kadakatte have ni pa pair illa en plus b bin ing plus sing singing they could have been singing just try once again ve ee parna sadhanangalo onnum kooda onnu ezhudi padichala korchude നിങ്ങളുടെ മെമ്മറിയിൽ നിൽക്കും സോ വി ഹാവ് ഡെൽറ്റ് വിത്ത് ദ ഫേസ്റ്റ് പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് എ വേബ് ഫ്രേസ് വേബ് ഫ്രേസ് ക്യാൻ ബി ഓക്സിലിയറി പ്ലസ് മെയിൻ വേബ് ബട്ട് ഓക്സിലിയറി ആണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നക്കാരൻ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ലോഡ് ഓഫ് പോസിബിലിറ്റീസ് ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ് വൺസ് അഗെയിൻ ഓക്കെ ഓക്കെ ദ സെക്കൻഡ് പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് എ വേബ് ഫ്രേസ് ഇസ് വേബ് ഫ്രേസ് ക്യാൻ ബി ഓക്സിലിയറി പ്ലസ് ബി പ്ലസ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു വേബ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ആക്ഷൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബീയിങ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ എ സെൻറ്റൻസ് ലൈക്ക് ഷീ ഇസ് ബ്രില്യൻറ്റ് ഇവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബിയുടെ ഫോമാണ് ഇസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ബി ഇസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ലിങ്കിങ് വേബ് ഒരു
ടെൻസ് മാറ്റി ഇനി ബി ബി അതായത് കോപ്പുല ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ അ ടീച്ചർ അ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നൗൺ ഫ്രൈസ് ആണ് ബട്ട് ഇവിടെ നൗൺ ഫ്രൈസിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ബി കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയാം ഇത്രയും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല ഡിറ്റർമിന പ്ലസ് നൗൺ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇത് ജോൺ എന്ന് പറയുന്ന നൗൺ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് വേർബ് ഫ്രൈസസ് ഓക്സിലറി ബ്രാക്കറ്റിൽ ടെൻസ് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് പ്ലസ് ബി എന്താണ് ഇസ് പ്ലസ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബി കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് എ ടീച്ചർ എന്നുള്ളത് സോ ദ ഫോർ വി പി ക്യാൻ ബി വി പി ക്യാൻ ബി ഓക്സിലറി പ്ലസ് മെയിൻ വേർബ് ഓർ വി പി ക്യാൻ ബി ഓക്സിലറി പ്ലസ് ബി പ്ലസ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓക്കെ ന ഫൈനലി ഐ വിൽ ഗിവ് യു എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഹൗ ടു റൈറ്റ് എ പി എസ് ജി സ്ട്രിങ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് ദ ബിഗ് ഡോഗ് ചേസ് ദ ക്യാറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ എന്താണ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പി പ്ലസ് വി പി ആദ്യം ഐ ഐ ഹാവ് ഡിവൈഡഡ് ദി സ്ട്രിങ്സ് ഇൻ ടു ടു ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ റീറൈറ്റ് റൂൾസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ട്രിങ്സ് ആണ് ആദ്യം ബ്രാക്കറ്റിലുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി യു ഡോൺ ഹാവ് ടു എക്സ്പാൻഡ് ദിസ് വേ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് മാത്രം ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പി പ്ലസ് വി പി എൻ പി എന്താണ് ദ ബിഗ് ഡോഗ് വി പി ചേസ് ദ ക്യാറ്റ് ദെൻ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പി എ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു ഡിറ്റർമിന പ്ലസ് എൻ പി ഡിറ്റർമിന പ്ലസ് നൗൺ ആണ് ബട്ട് ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ് ബിഗ് ഡോഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിറ്റർമിന പ്ലസ് നൗൺ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല ഇറ്റ് ഇസ് അഗെയിൻ എൻ നൗൺ ഫ്രൈസ് ഡിറ്റർമിന പ്ലസ് എൻ പി പ്ലസ് അഗെയിൻ വി പി സോ ദ ബിഗ് ഡോഗ് ചീസ് ദ ക്യാറ്റ് അഗെയിൻ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിറ്റർമിന എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഡിറ്റർമിനർ ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ ദെൻ അഗെയിൻ ഈ ഒരു എൻ പി എ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഡിറ്റർമിന പ്ലസ് നൗൺ ഈ ഡിറ്റർമിനർ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അഡ്ജക്റ്റീവ് പ്ലസ് വി പി സോ ദ പ്ലസ് ബിഗ് പ്ലസ് ഡോഗ് പ്ലസ് ചേസ് ദ ക്യാറ്റ് ഇനി നമുക്ക് ചേസ് ദ ക്യാറ്റ് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിറ്റർമിന പ്ലസ് അഡ്ജക്റ്റീവ് പ്ലസ് നൗൺ ഇനി നമ്മൾ വി പി എ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു വി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി പി പ്ലസ് എൻ പി വി പി എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇവിടെ ചേസ്ഡ് ആണ് വി പി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദ ക്യാറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അത് എൻ പി ആണ് ദ ക്യാറ്റ് ട്രൈ ടു വർക്ക് ദിസ് ഔട്ട് ഇൻ എ പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ബെറ്റർ ഓക്കെ ദെൻ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിറ്റർമിന പ്ലസ് അഡ്ജക്റ്റീവ് പ്ലസ് നൗൺ പ്ലസ് ഇനി ഈ വി പി വി പി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിന് ഇറ്റ് ഇസ് എ നോഡ് വി ഹാവ് ടു എക്സ്പാൻഡ് ഇറ്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് ചേസ്ഡ് ഓക്സിലിയറി പ്ലസ് വേർബ് ഓക്സിലിയറി എന്താണ് ടെൻസ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ഓക്കെ അഗെയിൻ ഫൈനലി ഒരു എൻ പിയും കൂടെ ഉണ്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സ്ട്രിങ്ങിൽ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിറ്റർമിന പ്ലസ് അഡ്ജക്റ്റീവ് പ്ലസ് നൗൺ പ്ലസ് ടെൻസ് പ്ലസ് വേർബ് പ്ലസ് ഡിറ്റർമിന പ്ലസ് നൗൺ അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ദ ടെർമിനൽ സ്ട്രിങ് ആൻഡ് അറ്റ് ദ സ്റ്റേജ് വി യൂസ് മോർഫോ ഫോണീമിക് റൂൾസ് ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വേർഡ്സ് ആൻഡ് മോർഫീംസ് ടു ദ സ്ട്രിങ് അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ദ പ്ലസ് ബിഗ് പ്ലസ് ഡോഗ് പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പ്ലസ് ചേസ് പ്ലസ് ദ പ്ലസ് ക്യാറ്റ് സൊ ദിസ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ പി എസ് ജി സ്ട്രിങ് പ്ലീസ് ട്രൈ ടു വർക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഓൺ എ പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ യു ക്യാൻ ട്രൈ അതർ എക്സാമ്പിൾസ് എസ് വെൽ ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി മച്ച് ഈസിയർ ഇഫ് യു ഹാവ് ഗോട്ട് എൻ ഐഡിയ ഓഫ് വട്ട് ഐ സി അനാലിസിസ് ഇസ് നൗ ഐ ഹാവ് ഇൻ ഗോൺ ഇൻ ടു ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് പി എസ് ജി ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോ mainly because it's more or less the same as uh, ic analysis so i would advise you to go back to the ic analysis video and watch it for the advantages and disadvantages again uh, anyway advantages la main aita varunathu it can um, give us a sense of what
ലിമിറ്റേഷൻസ് തന്നെയാണ് പി എസ് ജിയുടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് സോ ഐ വുഡ് അഡ്വൈസ് യു ടു ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് മെയിൻലി യു നോ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ സെൻറ്റൻസസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ കാൺ ബി പി എസ് ജി ഫെയിൽസ് ടു റിവീൽ ദീസ് റിലേഷൻഷിപ്സ് ദെൻ ഇറ്റ് കാൺഡ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ സെർട്ടൺ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ആംബിഗ്വിറ്റി അഗൈൻ കുറച്ച് ആംബിഗ്വിറ്റീസ് ഒക്കെ റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ബട്ട് അഗൈൻ ഓൾ ദി ആംബിഗ്വിറ്റീസ് കെ നോട്ട് ബി റിസോൾവ് ആൻഡ് ദെൻ ദർ ആർ ലെയറിംഗ് ഇൻ സെൻറ്റൻസസ് ദർ ആർ സെൻറ്റൻസസ് വിത്ത് ഇൻ സെൻറ്റൻസസ് അതൊന്നും റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പി എസ് ഡിക്ക് പറ്റുന്നില്ല ദെൻ പി എസ് ഡി കെ നോട്ട് അക്കൗണ്ട് ഫോർ സ്റ്റൈലിസ്റ്റിക് വേരിയേഷൻസ് ആൻഡ് ദർ ആർ സെർട്ടൺ അതർ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ലൈക്ക് നമ്പർ എഗ്രിമെൻറ്റ് ടെൻസ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഇതൊന്നും റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പി എസ് ഡിക്ക് പറ്റുന്നില്ല സോ ദീസ് ആർ സെർട്ടൺ limitations of psg i'd really advise you to go back and look at the uh, i ic analysis video so i hope that this was helpful for you and uh, thank you so much for bearing with me uh, till the end and uh, have a nice day